may kasalanan. Kung bakit ang iiwan ako ni Christian? Yung mga kalukuhan ninyo na pinagtatakpan ko. Relasyon namin ni Christian ang naapektuhan. Ikaw! Ikaw! May kasalanan! Ikaw! 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 Sinabi sa akin ni Love na i-give up ko si Christian. May parte pa rin na nagsasabing hindi ko pa kaya. Nagpapakita ng motibo yan si Christian na yan. Gusto rin ni Christian niya. Oh, asawa eh. Eh, siyempre, may ugnayan pa yan. Paano ko matutulungan ng kapatid ko? Eh, kung bumalik kaya ako sa katabang ko para kaibiganin ko ang kapatid mo. Sige, wala ko ba sa plano mo? Chill ka lang, Elsie. Ako bahala kay Rachel. Promise ko yan. Promise mo yan. Jasper? Jasper! Yuhu! Nahihilig ba ba ako? Nakabili ka na ba? Jasper? Yes! Success! Believe na talaga ako sa'yo. Jasper! Hello! Dog? Dog? Monitor mo lang lagi yung vitals niya. Okay? Yes, sir. Sige. Thank you, Doc. Pasensya na sa abala. No problem. She just needs to rest, Mr. Katakutan. Pabalikin niyo na siya sa clinic para magkaroon na ulit kami ng one-on-one -on -one session. Okay. Okay? Ito. Ah, uh, Fiona? Atin mo na si Doc. Sige pa. Lavender, anak. Sinisira lang ng Christian na yan ang isip mo. Ang pamilya mo. RR16, heart rate 120. Yung pasyente natin for closing monitoring, okay? Doc? Hindi na kumali dito. Nagising na siya for a few minutes. Tapos, nakatulog ulit. Well, it's normal, lalo this first day na nagising. We're closely monitoring his brain activity para masiguradan natin na normal na nga ito. Then, let's just wait na magising uli siya para makapag-administer tayo ng iba pang mga tests. Anak, nakausap ko na si Mrs. Francisco, yung principal nyo. Nag-file ako ng formal complaint laban dun sa mga nagpalabas ng video ng school program. Malinaw kasi anak na pambubuli yung ginawa nila. Gusto kanilang mapahiya. Eh... 
Gusto ko namang maturuan sila ng leksyon. Gusto kong maintindihan nila na hindi tama yung ginawa nila. Kasi anak, kung hindi natin gagawin yan, uulit-ulitin lang nila yan sa ibang tao. Pero mommy, mas lalo lang po nila akong pag-iinitan sa school. No. Hindi ka na ron papasok, anak. Ililipat ka na. That'll be good for you. Para makalimutan mo na yung ginawa ng mga bullying yun. New school po ulit, Mami. I know. New school, new teachers, new classmates. Pero anak, gusto ko kasi happy ka tuwing papasok ka sa school. And I know, hindi na magiging ganun yun. Kaya... Mas maganda kung ililipat ka. Chris! Brother. Father, thank you ah. Pinayaga mo akong mag-stay dito kahit a few days. <laughs> Ikaw pa. Alam mo naman palagi kang welcome dito. Opo, opo. Opo. Thank you. Ano bang atin? Mukhang may problema na naman ah. Huli kang nagpunta rito na magpunta ng Singapore ang magina mo. Akala ko okay na lahat nang bumalik sila. Okay na sana eh. Kaya lang, dami kong sabit. Kaya nga naisip ko na sa iyo na magpunta. Total, kilalang kilala mo naman ako. Kababata tayo. Pangalawa, alam ko mapapayuhan mo ako ng tama. Kasi kailangan akong Mabuo muna yung sarili ko bago bago ko mabuo ulit yung pamilya ko. Halika. Halika. Iyahatid na kita mo na sa kwarto mo. Ah, father, ako na. Ayan naman sa'yo. Huwag tayo. Tutulungan tayo ni Mrs. Francisco. And you know what? Sabi niya sa akin, gusto ka raw ipakausap dun sa guidance counselor. Kasi nga, nag-aalala dun sa mga nakita sa video. At yun din ang gusto kong liwanagin sa'yo. Bakit ka nga ba nagsasalita mag-isa? Ikausap ka ba nun? Salamat, Doc. Sa lahat-lahat at hindi mo pinabayaan yung anak ko. Kayo po ang hindi sumupo sa anak ninyo. Kailangan po yun. I needed a second chance para po tunayin sa anak ko na mahal ko siya. Bilang ama niya. Nagawin ko lahat. Hindi ko siya pababayaan. Anak. Huwag kang matakot. You can tell me anything. Mami, ang totoo po niyan, may kausap po ako nun. Ha? Eh, wala ka namang kausap dun sa video eh. Wala naman po talaga ang tao dun. Mami, huwag po kayong matatakot. Ghost po siya. Siya po si Elsie. Paano ako nakauwi? Sinamahan po ako ni Elsie. Tinulungan niya po ako makauwi. Sino ni Elsie? Siya po. Elsie. Yung... Yung ba yung sabi mo ang naghatid sa'yo? Opo. Kaya lang, hindi niyo po siya nakita. Ako lang po nakakakita at nakakakausap sa kanya. Gusto ko niyo naman ng daddy mo. Sabi ko sa iyo eh, love ka talaga ng daddy mo. Parang kami lang ng daddy long, di ba? Alam kong love na love talaga ako ni daddy long.
At least happy na kayo ngayon, no? Pero Jasper, ah, huwag mong kakalimutan yung promise mo. Mami, naniniwala po ba kayo sa akin? Oo. Naniniwala ako. Because... para ho kayo ng lolo paps mo, nakakita siya ng ghost. Talaga po? Si lolo paps? Eh, kayo po? Hindi. Sayang. Papakilala ko po sana sa inyo yung BFF ko. Si Elsie. BFF? Apo. Best friend forever. Jasper! Jasper, nakikita mo ba ako? Jasper! Parang hindi niya na nga talaga ako nakikita. Eh, hindi naman mali ang makipagkaibigan sa mga katulad nila. Kasi, meron naman talagang friendly ghosts. Kaya lang, eh, hindi kasi normal yon Ang dapat talaga sa kanila, mag-move on na sa kabilang buhay kung saan sila mas magiging happy. Talaga po, Mami. Lahat po ba nang namamatay? Mas happy sa kabilang buhay? Tulog mo, Mrs. Ed. Sumita na si Bobby. Uwi na tayo. Ano? Ano? Sana. Pero, Mami, mas happy po siya rito eh. Natutulungan niya po ako laban sa mga polis. Oo, anak. Natutulungan ka nga niya. Pero, siya rin ang dahilan kung ba't ka pinagtawanan. Kasi, eh, hindi naman nakikita ng mga tao yung nakikita mo. Hindi naman nila naiintindihan yung kakayahan mo. Pero, Mami... Na, gusto mo ba na iwasan ka, katakutan ka ng mga bata kasi kumakausap ka ng multo? Now, if you wanna have friends, makipagkilala ka dun sa buhay na tao. Yung... Nakakausap mo, nakakalaro. Huwag sa multo, anak. Okay? Good morning, apo. Good morning po, Lalo Paps. Oo. Oh, kahapon, tinanggihan mo ako. Ngayon, pagbigyan mo na ako, ha? Breakfast in bed. Ayan. Thank you po, Lolo Paps. Diga. Ang sabi ng nanay mo, kausapin daw kita. Kasi, alam mo na daw na meron din akong third eye. Kailan pa po, Lolo Paps? Ay, maliit pa ako. May third eye na ako. Kagaya mo. So, ibig po bang sabihin nun, nakikita niyo rin si Elsie? Boss, wala si Christian, sabi ng gwardiya. May mga dalang gamit. Mukhang pinagtataguan tayo ah. Ang kapal naman ang mukha niya. Sa pamiga ng lumayo. Tingnan lang natin kung hanggang saan siya makakarating. 
Palalabasin ko siya sa kanyang lungga. Pagbabayarin ko siya sa gulong ginawa niya sa pamilya ko. Tara. Si Elsie, tsaka yung iba pa. Pero pinipili ko huwag silang pansinin. Bakit naman po? Eh kasi sa tingin ko po, hindi tama. Kasi mga patay na, hindi na natin sila dapat pinakikialaman. Yung kaluluwa nila dapat mag-move on na. No? Pumunta na sa langit. Yan nga rin po ang sabi sa akin ni Mami Lin. Oo, tama yun. Kaya ikaw, kung sakaling makita mo uli yung kaibigan mong multo, huwag mo na siyang pansinin. Para hindi ka rin mapahamak sa school. Uh, para kung sana rin siyang lumayo. Mag-move on. Para pumunta na siya sa langit. Lolo Pops, para hindi ko po yata yun kaya. BFF ko po si Elsie. At kahit napahiya po ako dahil sa pagkakausap sa kanya, okay lang po. Kasi kahit ghost po si Elsie, totoong kaibigan po siya eh. Hindi ko po kayang hindi siya pansinin. Ayoko po, Lolo Pops. Ayoko po talaga. Ngayon naman, itataas mo ngayon ang iyong paa. Okay? Taas mo siya papunta sa iyong stomach. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Taas pa. Taas pa. Jasper. Uy, Jasper, yung solid. Sige pa. Papunta. Hello? Very good. Ngayon, si pa. Si pa yung... Taas pa nga ulit. Parang Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Taas pa. Sige pa. Okay ba? Jasper. Jasper, sana naman huwag mo makalimutan yung promise mo sa akin. Tak, tak, tulad. Tulungan mo sana kami ang kapatid ko. Sana huwag mo makalimutan yung promise mo. Occasion at ganito yung get-up natin? Wala. Talabas lang tayo. Saan kasi... po tayo pupunta? Hmm, kung saan mo gusto. Kasi, di ba, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nang babanding yung... Ay, dalawa lang. Oh, bakit? Ah, uh, wala po. Nat, pwede. Ngayong araw na to, tayo lang talaga. Ha? I also need to unwind. Siyempre, sa dami ng mga nangyari, kailangan din nating mag-distress, di ba? Girl bonding tayo. Ha? <laughs> Ready? Okay. Boss, medyo alanganing lugar to. Uh, ano bang pake natin dito? Meron lang tayong kakatagpuin na garantisadong trumabaho. Boss Jesse, long time no see. Oh, nga sir. 
Parang ngayon nyo lang kami kinontak, ha? Eh, ngayon ko lang kayo ulit kakailanganin, eh. <laughs> eh, ano po bang sa atin, boss? Ah. Uy! Wow! Uy! Mm. Totoo ba to, boss? Paamoy, paamoy! Ay! Down payment pa lang yan para sa ipapagawa ko sa inyo. Ay, ano bang ipapagawa niya sa amin, boss? Meron ako ipapadukot sa inyo. <laughs> ano? Kaya. <laughs> kaya, kaya, boss. Rachel! Parang kinakabahan na ako, ah. Parang may nangyayaking hindi maganda, eh. Boss, hawak na namin yung bata. Good. Hintayin nyo na lang ang susunod kong ipapagawa. Wawala yung anak mo eh. Eh, nagpapanik na yung asawa mo. Kailangan ka niya dito. Ano nangyari? Kasama ko siya eh. Bigla siya nawala. Mami? Mami? 